快走吧，你被无罪释放了。我，快走吧，别说再见了，快走，快走啊！孩子太过分了，不，不能怪他。我明白他心里很苦，想想他冤屈坐牢的时候，我们谁都没有帮他说过一句公道话。可怜他一个人承担那么重的担子，还了谁，人也受不了啊。是我们对不起。他不理我们是应该的，是应该的。你们不要怪他，尤其是我，我最没有资格怪他。娘，您别难过，他会回来的。我能不着急吗？能不难过吗？我眼看。我就要失去我的孙子了。可是，你们可知道，我现在后悔呀、啊，我后悔呀、啊。娘，您放心，我会去劝程燕的，我会让她知道奶奶的心意，我一定会带她回来看您的。有什么好劝的？难道你没看出来吗？这孩子变了，他不是以前的程燕了。程燕打小啊。我就是从心里边疼他的，可这孩子啊，他连我现在也不认了。哎，我看呢，他现在肯定是伤透了心了。都是我不好，是我对不起他，是我对不起程爷，都是我，都是我。反抗不义和邪恶。并不只是英雄的专利，而是每个人都应该做的。同父贵狡猾，黑白两道，拥枪自重，走私不法，早已经是这一代长期霸占陆运和船运的一方恶霸。更何况，他连他自己的妻子都不放过，想杀就杀，想砸就砸，一手遮天。这就是大海爹所说的恶人。我一定要将他绳之以法，否则这样下去的话，不光是我们家永无宁日，还会有更多的受害者。程燕，如你所说的，童富贵这个人心狠手辣。再说他身旁有那么多的杀手，怕是不好对付啊。春燕阿姨，在牢里这段时间，我想了很多。在这个社会上，要想做一个老实人很容易，只要保持沉默，不与人争就可以做到。但是，如果要做一个善良正义的人，就需要很大的勇气，而这勇气。这是目前我们这个社会所需要的。况且，我还是个学法律的人。说得好，说得对，没错。一个人如果面对公理正义，选择缄默以对，他往后的生命就失去了价值。陈燕，我支持你啊！不单是为了外公的案子，更是为了社会的秩序啊！你们都这么说了，也许我可以帮上什么忙。哦，不，他已经放过你了。你别介入，你最好离他远一点。对啊，春燕阿姨，这件事情交给我跟我爸商量就好了。春燕
，到我书房去，我给你看一些东西啊。衣服都找不到啊！老爷冬天的衣服都是夫人收起来的。爸，我警告你们，如果找不到的话，都不许吃饭，不准吃饭，听到了没有？好了，你们都下去吧。是。饭桶，饭桶。爸，你怎么又生气了呀？等一下，刚才陈辉是不是在这儿？没呀、啊。爸，你有事找他啊？我的眼睛是瞎了，可是我耳朵没有聋呢。秦军，我感觉到你们两个之间有些不对劲。你们到底发生了什么事情？你告诉爸爸好吗？告诉我吧。爸，我没什么事的，你不要乱想。为什么都不告诉我？爸爸是没有办法帮你的。爸，真的没什么事。你不要担心我，爸爸只有你这么一个宝贝女儿，我怎么能够不担心呢？要是你妈在就好了，她一定会知道该怎么做的。金娟，嗯，也许你说的对，过去我对女人那一套，真是吃不开了。如今我已经变成这样了，我还能争强好胜什么呢？爸，你想通了。妈，景君，你干嘛带他来？春言，咱们夫妻这么久没有见面了，为什么一见面就说这么无情的话呢？我无情？那上次是谁拿着枪要把我打死的？妈，爸他知道错了。茶喝水自己倒，我不伺候。没关系，我去倒水。如果是想要在这里耍威风的话，那就不必了。我已经见识过了。不过，如果你想要我死，你可以马上动手。我是真心诚意跟你道歉的。道歉？我们的童会长人人捧着，只有人家向你认错求饶的份儿。你什么时候学会跟人家道歉了？我知道，这是我不对。不管你做了什么，我不该对你这么狠心。那是因为你的臭脆芝麻糖跑了，你才想起我来了。我主要是为了锦娟。锦娟，你已经把她嫁给程辉了。你们两个都可以照顾我，你还担心什么呀？我觉得他们小两口之间有问题。虽然锦娟她瞒着我，但是我感觉得出来，他们之间有事儿。春野，我不希望锦娟她受到伤害。你也疼锦娟，那不是吗？这事只有你能帮忙。春野，跟我回家吧。你看看我，啊，我已经。是个废人了，我没有办法再欺负你了啊！要是，要是你真的觉得他们有问题的话，为什么你不让他们分开啊？可他们两个人都在我面前掩饰，何况公司现在需要陈辉的帮忙。春言，我已经在求你了，我把心里话都告诉你了，你为什么还不肯帮我呢？我不是不想帮你，那是因为你骗过我太多次了，我不可以相信你了。那你告诉我，我怎么做你才肯相信我
，要是我跟你回去之后，你给我写一张离婚协议书，那我就相信你。行，你答应了，我答应你。要是你对我不好，我拿着离婚书马上就走。好，你爱怎么办就怎么办吧。啊，是童富贵的车，哎，好像是的。爸，这，走。楚影，这是干什么？我要跟他们回去。回去？你为什么回去？你怎么可以再上他的当？你这一回去，岂不是又掉进火坑里了？大哥，求求你，我现在已经是个残废无用的人了，可不可以请你发发慈悲，不要再阻止我跟春言团聚了，好吗？伯父。我爸他现在生活不能自理了，爸他脾气不好，下人换了一个又一个，他知道错了，他不会再对妈怎么样了。我不相信你爸说的话，春言，你不能再被他骗了。你放心吧，他答应我，回去之后给我写一张离婚协议书。要是他对我不好，我马上就走。只怕你到时候想走你都走不掉啊，大哥。你看看我，你看看我，我现在是一个又瞎又瘸的残废人，我能怎么办？如果到时候春言想要离开我，我又能有什么办法让他留下呢？大哥，你相信我，我知道我错了，我会改的。我请你能够念在咱们曾经是养兄弟的情分上，放过我吧。我童富贵，做梦都没有想到，有一天会落得如此的下场。你放过我吧，春言，你得考虑清楚。春言，春言，春言，伯父。伯父，我谢谢你。你是不是不舒服啊？什么事？车
成宴呢、啊？天冷了，妈给你织了一件毛衣，来，来，快试试。啊，还有啊，这是月桃叶包的粽子，你最爱吃的。今年端午节，你是在牢里度过的，也没吃上。啊、快尝尝吧。谢谢妈。你还在怪高家的人吗？程燕呢？饮水思源，不能忘本。不管怎么说，高家养育了你二十多年，我就不相信你心里真的能放心得下。你连回去一趟都不肯，于情于理都说不过去呀、啊。你知道，你奶奶她一直想着你，念着你。听妈的话，回去看看吧，啊！这才是妈的好孩子。怎么了？没没没伤着吧？没有没有。哎呀，这没用啊！不过是想喝杯水，竟然没拿稳。那您的看护呢？我刚刚在睡觉，我想没什么事，就让他们先回去了。爸，我还没来，怎么就让他们先走了？哎呀，他们有他们的家，也有自己的家人要照顾，我可以的。你不是要去高家吗？怎么又回来了？我还没有想好。爸，我心里放心不下你，所以先回来看看。爸，来喝粥。等等，我知道你对高家不谅解，虽然他们强迫你顶罪，可你都已经做了，又何必怀着这么大的怨呢？我只是在生气。替他们对我的不公平，难道你已经忘了，他们都曾经是你的家人呢？你忘了小时候谁对你说过，还有家人愿意骂你，已经是很不错的了。男孩子要有宽大的胸襟啊，要懂得感恩。人家养了你二十几年，嗯，回去吧，回去看看你大海爹，看看你奶奶，爸。那你呢？我没事，你都给我准备好吃的了，饿不着我的啊！爸，您先躺下休息休息。哎呦，程燕跟着他有钱的爹吃香的喝辣的，哎呀，会不会口味吃刁了？我们这些家常菜，他会不会不习惯了？不习惯。没有这些家常菜，他能长得人高马大的。孩子好不容易回来，待会儿见了面呢，你别净说些气话。说什么气话？他爱回来不回来，我还不稀罕。你呀，就是嘴硬，老是往门外看，这脖子都快伸长了。我是看看外面天气怎么样。这臭小子，还摆大少爷架子。嗯，不等他了。咱们先吃。哎，不行不行不行！这桌子菜呀，是专门给我孙子准备的，他没到，不许吃。哎，行啊。哎呀，这孩子也真是的
，他明知道我们全家都在等他。奶奶，爸妈，嗯，哎呦，乖孙子回来啦！哎呦，来来来，让奶奶看看。哎呦，我的乖孙子，程燕呢？这毛衣穿着舒服吗？妈，这毛衣是您给我织的，怎么会不舒服呢？好了好了，先别忙着说话，吃饭吃饭啊！奶奶，这些菜呀，奶奶一早为你准备的，都是你爱吃的。奶奶，啊，我已经吃过了。啊，好歹吃两口啊！是啊，听你爸的，快坐下来吃点东西吧。啊，奶奶，您的好意我心领了，我真的一点也吃不下。你怎么能这么没礼貌呢？你明知道你奶奶跟大海爹每天盼着你回来。你怎么用这种态度对待他们？妈知道，你是因为帮陈辉顶罪，心里不高兴。当初妈，你也该去关心一下我爸了吧？我说的是我亲生的爸，他又生病了。那你要好好照顾他。那你呢？那你就不去看看他了吗？我毕竟是高家的媳妇，老是去你爸家，我怕不合适。高家，高家，你心里就只有高家是吗？你怎么能这么说呢？高家也是你的家呀。可高家把我当成过高家人吗？啊，他们是怎么对我的？奶奶从小疼爱的就是陈辉，他根本就没有关心过我，出了事了就牺牲我，我只是被他们利用的工具罢了。你怕我说破他们？你不敢承认这个事实对吗？你知道奶奶是怎么逼我替陈辉顶罪的吗？他们只是想保护陈辉，哪有真心心疼过我呀？他们根本从不关心我的死活。现在我虽然出来了，但是着急救我出来的、出钱出力的人不是高家人。我是个人，不是块木头。我在牢里的这段时间，吞下满肚子的委屈，有谁知道啊？你这样说就没良心了。你大海爹想了很多的办法，也出了很多的力，他现在后悔了，他知道自己错了。妈。我看是因为他们看到陈辉入赘了，改成别的姓了，才想起我的吧。就算真是这样，你也要体谅你奶奶的苦心。她是为了延续高家的香火。那朱家呢？朱家的香火呢？朱德刚也只有我这么一个儿子。你说够了没有？妈，我这样过分吗？是我刚才对奶奶、对大海爹的态度不好，我伤了他们的心，我可以道歉。那他们是怎么对我的呢？这公平吗？从小你就教我要做个乖孩子，要孝顺，要替别人着想。我一直是这么做人的。我觉得人与人之间就该讲究个情分。我替陈辉顶罪，也是看在情分上。可是今天让我伤心的，也正是“情分”这两个字啊。妈，你就去看看爸爸。我想起说书的说过的一句话，叫什么“剪不断，理还乱”，跟你现在的心情一样吧？你快睡吧，明天我得去看看他。我知道你心里不舒服，可是……可是你还是要去，对吗？你要相信我呀！哎呀，你叫我怎么解释？你自己……谁让你解释啊？我又没不让你去。我说什么了？我什么都没说嘛。爸，今天你的气色真好。嗯，我都觉得我好了一半了。<笑>来，吃点啊。爸，你怎么不吃啊？啊我舍不得吃
，干嘛不舍得吃啊？这儿多的是啊！这可是我们全家第一次在一起吃团圆饭呢，一下子吃完了，多可惜呀、啊！啊，爸，你要是喜欢的话，我们经常陪你出来。我真的好像是在做梦。哎，这本来就是我们应该有的生活，最普通不过的家庭餐。我这一等就等了二十几年，二十几年，而且这还是短暂的片刻，幸福也只有在这片刻的时间里。爸，我不敢想象。这样的幸福能持续多久？我到现在还不敢相信这是真的。我怕我一眨眼呢、啊，你们就消失了。我，德刚，别说了，什么都别说了。来来来，哎，吃吧，吃吧。回来啊！你去问他，问他放老婆去看谁了？我嫂子去朱德更家了。怎么了？人家病得很严重，他就是过去看看。你还替他说话？朱德刚现在是他什么人呢？他一生病，他就得过去，这叫什么事情啊？哎呀，人家生病了，嫂子去看看也是应该的。什么应该？你嫂子又不是医生。他去了就能把姓朱的病给看好了，这话也不能这么说。生病的时候啊，有个亲人照顾，有时候胜过医生呢。亲近人，卓曼君是你嫂子，是你哥的老婆，他跑去跟姓朱的亲个什么近呢？啊！娘，你别说那么难听行不行？是我说的难听，还是你老婆做的难看？你，哎呀，好了，你也理解一下娘的心情吧。这人嘛，都念旧情。何况朱德刚个嫂子，他还有个夫妻之情呢。没错，到时候给你戴顶绿帽子，看你还沉不沉得住气。哼！哎哎，哥！哼！你看，你说什么呀你？哎，是你起的头啊！啊，行行行行行，我越帮越忙，行吧？嗯。哎呦，快放下！来来来，我来我来，来我来我来我来，没关系、哎，放下。你这样吧，你看着馄饨啊。啊、哦、好。哎，你的面。嗯，忙坏了吧？还要请个临时伙计吗？啊？啊哦对了。我还多带了一个帮手，妈，忙坏了吧？我帮你。啊。哎，陈小倩，我来，啊，我来吧。哎呀，让我来吧，我来。让我来。德刚啊，这种粗活可不是你干的呀。我没事。你是卓家大小姐，才不应该吃这种苦啊。这是我的命。命是可以改变的。曼君，我想为高家尽一份心，至少不要让你们这么劳累吧？啊，不累不累，我都习惯了，我们不能再欠你什么了。是我欠你们的，也是欠高家的。你们把程燕养到这么大，就算给我一个回报的机会吧。啊，我真的不能再接受你什么了，真的谢谢你了。那
，我只好和程燕多出点时间，来这里帮忙了。啊，这可不是你大老板干的活呀！你大小姐都可以安贫乐道，以苦为乐，我为什么不行啊？<笑>我来，我来吧，让我来吧。歇得够久了，明天是不是可以出去做生意了？哎，我跟你说话呢。哎呀，你整天就知道喝酒，现在还学会抽烟了。抽烟怎么了？我心里不好受。家里闹成这样，谁心里好受啊？你心里有什么苦，你就说出来，别再这样下去，行不行啊？德刚得了重病，还不向命运屈服呢。你少跟我提朱德刚。你明知道我不是这个意思，大海，你能不能有点出息，给儿子做个好榜样啊？啊，你现在嫌我没出息了，你现在嫌我做不了榜样，你早点不说。你结婚以前怎么不说、啊？你又来了，你是不是要永远这样没完没了的下去啊？啊，你到底要我怎么样啊？我想离婚。你说什么？大海，这是你说的真心话吗？没错，一点都不假。这些话我憋了很久。我要你把你说的话收回去。我就当你从来没说过，不可能！我说出去的话就是倒出去的水，收不回来了。咱俩的婚姻本来就门不当户不对，我娶了你卓大小姐，我是自不量力，我是癞蛤蟆吃了天鹅肉，我后悔了，我够了。这不是你的真心话，你是在故意激我、气我，对吗？你别再自作聪明了，我告诉你，这些话我已经憋了很多年了，可是我现在不想再憋下去了，我就想离婚，离了婚我就开心了，我想喝就喝，或者想抽烟就抽烟，想干什么干什么，这才是我想要的。我得跟你离婚，不离婚我会疯的。不，我不离婚，我死也不离。这事由不得你。躲开！开门！你们关着我干什么？骗子！骗子！开门叫我夫人，我不是你们的夫人。告诉你们老爷，他要不放我走，要不给我写一张离婚书，不然我宁可饿死、渴死，也不吃他一口饭、喝他一口水。知道了。
夫人带过来了。你们先下去吧。是。你到底想怎么样？你不是想离婚吗？离婚协议书就在桌上，拿了它，你走吧。都觉得我是一个残废，每一个人都想赶快要离开我。与其等你们大家众叛亲离，我还不如早点去这阎王爷，免得你们在这儿看着我碍眼。连我自己的老婆都不相信我，他只是想赶快的跟我离婚，投入别人的怀抱。成全你们！别急，放开我，让我去死！大小姐，我我我答应你，我不离婚，我留在这陪着你，我诚心诚意的照顾你。真的，真的。你没迷糊吧？你相信佟富贵那种人对你会用真心？也许是我时来运转了，也许是他遭了天谴，有缺又瞎的，所以良心发现啊！啊！月老啊，跟我们开了一个玩笑，把我们的红线扯得乱七八糟。我们只能说句有缘无分了。所以从今以后，我们谁也不欠谁的。你还是别抽了，对你身体不好。反正我抽死了，也不会有人管我。嗯，还我！哎，你要抽，就等我走了之后再抽吧。我不想看到你，不爱惜自己。老板，来碗馄饨。来碗馄饨。哦。你是卓家大小姐，才不应该吃这种苦。你大小姐都可以安贫乐道、以苦为乐，我为什么不行啊？老板，快点！啊，哦。请问你找谁啊？啊，请问高成燕在吗？他有事出去了，你找他有事吗
，没什么事儿。那朱董事长在吗？啊，在，请进。啊、哦。进来，董事长，有人找您。大海，请坐。哎，今天怎么有空来？我又不像你，大老板，我就一个闲人。哎，怎么了？嗯，没怎么。嗨，我不跟你说废话。我想找你借点钱。出什么事了？没什么事儿就不能跟你借钱啊？你说句痛快话，借不借吧？好，你要多少？三百大洋。好，我开支票给你。我也不晓得这个家到底怎么回事，儿子不像儿子，老子不像老子，我这把年纪还能让你们折腾几年呢？娘，没事的，你不用担心，我不会跟他计较的。啊啊啊！哎呦，你干嘛唉声叹气的？吃饺子，外头有吃的，全吃好的。有钱了，看看，给你们看看，三百大洋的支票。哎呦，你哪来这么多的钱呢？多吗？这就是卓大小姐的身价。什么意思、啊？我把你卖给朱德刚了，三百大洋，银货两清，你可以走了。你疯了！你真的疯了！哼，我没疯。他的心已经飞走了，留着他还有什么用？不如趁早卖。卖个好价钱，高大海，你知道你在说什么吗？你还是人吗？你会后悔的。哎，我真后悔了，我后悔跟朱德刚要价要低了。高大海，你你还有没有良心？良心？别跟我提良心。这二十多年，我拍着自个儿胸脯说：“我高大海对得起你们母子俩。”高大海，你脑子喝坏了是不是啊？<笑>娘，您不是一直看不上这个媳妇儿吗？好了，我把她卖了，钱到手。嚯，出门！高大海。你用不着这样羞辱我。你想不被羞辱？好啊，马上走，一分钟也别耽搁，收拾你的东西，走人，去找你的朱德刚。双宿双飞。对了，呃，朱德刚财大气粗，什么没有？你不用收拾什么东西，啊，走吧。我不送你了，我不送你了，啊！走呀，走呀！大海，你还赖在这干嘛？我收了人家的钱，我得准时交货呀，我不能不讲信用啊！走啊，走！走啊！走啊！
外头了，里边坐。怎么了？有什么话进屋再说吧，屋里暖和。要不要进屋？我自己可以做主。你有意请我来，我可以来，我也可以不来。我再笨，再没有用，可我还是个人，我能说话，能想，能动。你们两个凭什么问都不问我一声就把我给卖了？你们有什么资格这么做？你说什么？谁把你给卖了？你还想狡辩？你给大海的三百大洋支票，我都看到了。但我告诉你，你可以买，但我可以不认账。还有，那个钱你自己去要回来，免得被他喝酒赌博，把这笔钱给花掉了。哎，曼君，曼君，好好好。哎，我知道，我会留着他的，不会让他离开啊！你也要快一点来，好，再见。怎么样啊？我通知程燕了，他马上会带朱先生过来，他要我们留住他妈。哦、小倩啊，你先去送点早点过去，嗯、顺便陪他聊聊天啊。哦，好。送早饭来了。哎呀，小倩呐、啊，你用不着伺候我，我又不是外人，要不然我也不会住在这儿。哎，你大着肚子也不方便，快去休息吧。要拿什么东西我自己来。啊，伯母，我没事的。谢谢你啊。那您吃，我走了。哎，小心呢啊。嗯。我没想到你妈昨天晚上没回去，人呢？哎，小丽阿姨，曼君呢？哦，曼君姐呀、啊，你们怎么现在才来啊？她在楼上呢，二零八房间，赶快去吧！啊，好好。花三百块大洋买了我，想带我回去？哎呀，妈，你误会罢了。曼君，哎呀，大海是向我借钱，不是把你卖给我。昨晚你气冲冲的来质问我，我没听清楚，你也没让我多解释。那张支票是他开口向我借的，你别误会了。你想想看，如果他说是买卖，我会同意吗？别说我不是这种人，大海也不是这种人呢。过去，你们什么苦没吃过？大海有动过这样的念头吗？妈，爸说的没错，大海爹怎么会这样呢？你们之间是不是有什么事情啊？傻呗，你真傻！我也是被你逼的没办法。你想想，我不这么做，你不会走；你不走，我每天看着你人在这儿，心在朱德刚那儿。谁说我心在朱德刚那儿啊？不是吗？我白跟你生活了二十多年了。哼，我知道你对我好。对我们家也好，可我总觉得你心里还有他。这事儿
我不知跟你说了多少回了，你为什么总是这么想呢？我知道我配不上你，我没钱，没家业，没读过什么书，是个粗人，而且还有很多坏毛病。没有这些缺点呢、啊，就不是你高大海了。哼，德刚在我的人生中还不到你的十分之一，但都过去了，就像一场梦。我跟他永远都回不去了，而我们才是一步步的走到现在，活到今天是多么的不容易啊！大海，这一辈子我活到今天。我觉得很幸福景轩，进来吧。景轩，你怎么了？妈，我有话对你说。其实呢，从你结婚的那天起，我就知道你不对劲了。后来也想着跟你打听，不过一直没有机会。到底什么事啊？我，你怎么了？我们都被常辉给骗了。你是说他跟小倩的事吗？这你不是早就知道的吗？不是，其实程燕去坐牢，是在替他弟弟顶罪啊。你是怎么知道的？我结婚那天，你跟爸吵架以后，小倩赶来告诉我。一开始，我还以为她是含恨栽赃，到最后我才知道，原来这一切都是真的。程辉为什么要到你爸的仓库放火？那程燕又为什么会替他弟弟顶罪呢？其实按照小倩的说法，程辉也不是故意要放火的。他那天去仓库，无意发现爸在仓库的秘密。离开的时候，害怕被爸碰见，才不慎引燃大火。正好那天他又穿了程燕的外套，被爸看见了。爸本来就对程燕有意见，再加上程燕接受不了奶奶对他的苦苦哀求，最后一错再错，不得不冤枉坐牢。原来是这样，这是该不该让你爸知道呢？我爸一向相信程辉，我怕他接受不了这个打击。何况现在爸的身体不好，我怕他支撑不住啊。大夫，请你直说吧，童会长的眼睛有没有机会好起来？有。董事长眼睛失明的原因是脑中的血块压迫视神经，只要开刀取出血块，董事长就能恢复视力。开刀取出血块？嗯。开哪儿啊？开脑。开脑？那万一手术失败，岂不是没命了？做任何手术都要冒险。更别说开脑了。不过国外有过成功的例子，国内的医师呢也有在动物身上实习的经验，你们可以考虑。这太危险了，我反对。医生，啊啊，由你来判断，这个手术成功的几率有多少？百分之三十。才百分之三十啊！这么说就是有百分之七十的机会，通辉长辉丧命。又或者是变成植物人，永远醒不过来。董
莫曼生病的这段时间呢，公司由我来掌管。身为一个董事长，公司的业务一步一步往上升，这些啊，多亏了有赵老板这些老朋友来帮忙啊。<笑>高总，你的业绩啊，大家都看见了。以后你更上一层楼，可别甩了我。<笑>张老板，今天啊，我有好消息要告诉你。什么好消息？当初我岳父不是要给你百分之五的股份吗？是吗？今天在这儿多认购百分之五，怎么样？你要我认购百分之五？没资金？<笑>钱不是问题。这钱我替你出，只要挂你的名。一会儿呢，我们签一个合同，好处一人一半。怎么样？为什么？<笑>你不觉得应该改选董事长了吗？<笑>老弟，多亏你看得起赵某，这个边股啊，我来敲。<笑>嗯。嗯。老板，哎，哎，你好。你是皮子熊？没想到，隔了这么多年，你还认得我。华成辉，我也认得你。大海哥，谁是你哥？哎，这都过去几百年的芝麻小事了。想当年你为了你妹妹，也是把我打得满地找牙。哎，得饶人处且饶人嘛。哎呀，我才懒得跟你翻那个旧账。我知道，您可是大人有大量。哎，我可是找了你很久啊。怎么了？现在这小日子过得不错嘛。嗯，我可就没你混得好了。到现在。还是有了上顿没下顿，光棍一条。这人呢，只要是手脚勤快，他就饿不着。做点小生意，照样活得有滋有味。可是做小生意，也要点本钱呢。哎，我可没钱借给你啊！瞧你小气的，我压根就没想找你借钱。不过倒是有一条发财的路子，想找你商量一下。你有发财的路，能想起我来？这事儿啊，没有你还真不行。行了，别跟我瞎掰了，该干嘛干嘛去，我还得做生意呢。我可有一件好东西给你看。哼，我这个人呢，记性特别好。二十几年前，卓家老商行那件起火的事情，好像刚刚发生在我眼前似的。怎么，现在有兴趣了吗？想给我看什么？等你收摊了，我们慢慢聊。嗯、啊。行了，别卖关子了。你要给我看什么东西？我爹当年不是在卓家老商行前开相馆卖相机吗？自从他收了店、撬了辫子之后。那十几二十台相机，我早就输光了。没想到我妈居然藏了一台，还是个宝啊！哼，关我屁事！和这台相机放在一起的，还有一张照片还有卓家老爷被烧死时的报纸简报。那张照片你在泼油，而躺在地上的人，就是事后被烧死的卓家老爷和管家。大海哥。没想到凶手居然是你呀、啊！哼，你可真行啊！哈哈，大海，你就别抢了。我既然赶来找你，我早就准备好了。告诉你，我有底片，你要多少张，我就给你多少张。皮子熊啊，这张照片会害死人的，这里面的事不像你想象的那样。别把这张照片传出去了
啊，行，你这个人够厚道，所以我第一个就先来找你。好，要多少？一口价，五百大洋。爸，我正忙着呢。嗯，陈辉，你来了。有什么事儿不可以在电话里说，非把我叫出来。叫出来干什么？我想让你帮我一个忙，啊，你能不能借我两百大洋？你要这么多钱干嘛？嗨，我赌了一把大的，手气不好。欠下赌债了。哎，爸，哎，你这不像赌这么大钱的人啊。别说那么多了，一句话，借不借吧。当初是谁死活不让我进富大林上班呢？现在欠了赌债，想起我了吧？我冲着你是我亲儿子才硬着头皮来的，你赶紧准备钱，晚了就等着给你爹收尸吧。嗯